Epifanio, grandísimo hijo de la... Cuando menos se lo espere, Epifanio. Ahí voy a estar, lista para ti. Esta vieja tiene más vidas que un gato. A mí me refuerza la seguridad. Acomodé el lugar. ¿Estás diciendo que quieres tener el bebé? Sí. <risa> lo voy a tener. Y lo único que quiero es que Batman venga a mi lado y me diga y me jure que yo voy a seguir siendo la mujer perfecta que yo sé perfectamente que no soy. Landero no era ni la mitad de peligroso que es Teresa Mendoza. Señor presidente, a Teresa Mendoza la voy a atrapar. ¿Me entiende? Ahorita mismo voy para Colombia. Sé que ella se va a juntar con su hija en Bogotá. Está la hora gris. ¿Escuchaste? La hora gris. Porque hablamos en línea. Línea, la hora gris. La Tienen que ser ellos. Nos están dejando una pista. ¡Por sí! ¡Para mamá! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Papá! ¡Sofía! ¡Papá! Mi hijo nunca fue de aceptar consejos. Pero esa tierra en Oporto es un buen sitio. Bueno, yo me voy a asegurar de que llegue a ese lugar y que nunca le falte nada. Si no actuamos ahora, vamos a perder una oportunidad. ¿De qué habla? ¿Qué oportunidad? Vargas y cosas van a tener una reunión para formar su alianza. Si lo que se dice por ahí es cierto, vos estaríamos hablando de una declaración de guerra. Vos cómo se solucionan todas las regaderas entre la gente con de frente, saliendo a desmentir los falsos rumores. Eso es lo que aquí todos estamos pidiendo, oiga. Mandes un mensaje claro, uno donde no quede duda de quiénes somos tus aliados. Hay que calmarnos, pero rápido. ¡No, ya no los voy a ¿No viste lo que me hicieron? ¿Qué no escuchaste? Están declarando la guerra. ¡Es que no nos declaren la guerra! Los... ¿Hablaron también sobre una reunión con, con la senadora Cosar? ¿Cómo va lo de la cena con la senadora Cosar? Solamente puede hablar con los de la embajada. Teresa Mendoza en Bogotá, ¿desde cuándo? Así es. Y la presión por atraparla es cada vez más fuerte. Así que hagamos lo que tenemos que hacer. Usted no sabe dónde estoy yo. Está ahí. Yo sí la puedo esconder. Está ahí. Usted no. real era Pablo Astudillo. Trabajaba para el Servicio Secreto Mexicano. Ahí le dimos de baja en Nicaragua. Otra que también murió fue Rocío Aljarafe. Era la mujer de Sánchez Godoy. ¿Encontraron su cuerpo? Mi padre me contó. También me dijo que usted la mató. Rocío Aljarafe, la mujer de un narcotraficante, uno de los más buscados en tu país, aliada de Teresa Mendoza, otra criminal, prófuga de la justicia. ¿O qué? ¿Me tengo que sentir culpable? ¿O me tengo que asustar? No se lo dije para asustar. Muy bien. ¿Continuamos? Es que no entiendo por qué Faustino tenía que meter al padre si tú en esto. Mateo, que no fue Faustino, que fue Margarita. ¿Quién es Margarita? La monja, la prima de Faustino. Es que le daba miedo venir sola con el dinero y le pidió ayuda al padre Gonzo. Nosotros no lo sabíamos, nos enteramos justo cuando le detuvieron. ¿Y sabes dónde lo tienen? Sí, en una unidad de la fiscalía. Con esos muertos, los que nos quedan son Teresa Mendoza, Sofía Dantes, Oleg Yaksikov, Per Yaksikov, Faustino Sánchez Godoy, Paloma Jarafe, Mateo Mena. Hemos logrado llevarle ropa y Faustino estaba intentando ayudarle para que se fugara. Bueno, pues ya está, ahí está la solución. No, 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 no es que el padre no va a aceptar eso. Mateo, eso no lo sabes. Mateo tiene razón, nos ha pedido que no le ayudemos. ¿Entonces? Pues nada. Eso, el padre. A ver, Mateo. Mateo, espérate. Mateo. El cura. El amigo de Mena es nuestra única pista.
Si queremos vengar a los nuestros, tenemos que empezar por quienes dieron la orden. Ah, pues yo me paro en la raya, pero yo no puedo aceptar eso. Mira, Faustino, de verdad, nosotros tampoco queremos aliarnos con Palermo. Bueno, pues entonces no lo hagan reina. Tenemos que hacerlo. Solo con su ayuda podemos acabar con Vargas. ¿Y yo qué mejor? Ah, yo no me metí a esta vuelta para ser parcero de las gonorras que mataron a la vampirita, nada. A la vampirita no la mataron por una orden, la mataron por gonorreas. Por culpa de esa porquería, el tal Charlie Velázquez, Julia, mi mujer, murió. Y te aseguro que si me lo encontrara, yo mismo lo mataría, con mis propias manos. Iría lo mismo con Palermo, por lo que le hizo a Jonathan. Pero tenemos que pensar en lo que nos conviene ahora. Además, nos consta que Palermo ya no está asociado con Charlie. No, 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 la chimba, yo no puedo creer lo que estoy escuchando ahora, mejor dicho, pobrecito. No es que lo estemos defendiendo, Faustino. Palermo es un hijo de la... punto. Pero hay que ser prácticos y por lo menos ya demostró que está de nuestro lado. ¿Y el senador ese es de confianza? Bueno, lo único que te puedo decir es que si no es por él, nos morimos en esa cueva. Ah, 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 ah. No, pues qué chimba. ¿Me hicieron nuevos amiguitos, ¿no? Acá no. Yo sabía que esto no iba a ser fácil. ¿Tú sabes quién podría ser los aliados de tu marido? No. No, no tengo la menor idea. Pero lo vas a averiguar, ¿verdad? Sí. ¿No me vas a regañar por eso? <risa> no. Si ganara algo con eso, lo haría, pero me di cuenta que es en vano. No sirve de nada. Mira, Susana. No me va a pasar nada. Tengo consciente que tengo un hijo y que lo tengo que cuidar y me necesita. ¿Ok? Me voy a cuidar. Eso me deja tranquila. Bueno, tengo un trabajo que cumplir. Bien. Con permiso. mucho siguiéndonos, ¿no? Sí. Cambió de opinión y decide ayudarnos. Simplemente me pidió que notificara que Estados Unidos le quitó el veto a Pifanio y le han descongelado todas las cuentas. Ya. Como quien dice, Pifanio anda de luna de miel con los que supuestamente deberían de ser sus peores enemigos. ¿Podrías encargarte de sacar mi información de esa reunión? Sí. Sí, pues ver qué puedo hacer. Parcerito, de corazón siento mucho lo que pasó con el cura. Que no me imagino cómo la está pasando. Lo peor es que no podemos ni visitar. Sí, eso lo sé. Parce, es que de todo se le ve el que menos tenía que estar ahí, ¿no? No hizo nada malo. A veces los inocentes son los que pagan los platos rotos. Y no es ni tu culpa ni la de nadie. ¿Y lo dices así nomás? A ver, no estoy diciendo que esté bien. Simplemente que la vida no es justa, pero es la vida. Ah, parcerito, yo le voy a decir una cosa. A lo bien, yo al curita ya le tenía esta cariño. Pero es que ese man es muy perco, es más raro que un perro de cuadros. O sea, colaborar. Ah, le juro que yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera por sacarlo de ahí. Yo sí lo entiendo. Es que no solo importa lo que uno haga, sino cómo lo haga. ¿Qué tal que nosotros por ir vaya y maten a uno de nosotros? ¿Mm? que uno de los tumbos salga herido. ¿Qué vamos a hacer? Y ya, lo sé. 
esta vida es injusta y además el que no se avispó. Ay, hey, calma, Mateo, yo solo quiero ayudar. Ahí vienen. No, 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 ahora sí se me dañó el web. Sí. Buenos días. Estamos buscando a... Ah, yo sé, yo sé, mijo, a quién vienen a buscar. Bueno, si sabes, entonces llámala para hablar con ella o qué cara de güey. Ay, pero... ¿A usted quién le dijo que me puede dar órdenes o qué? Ya, Faustino, cálmate. Señores, por favor, es importante que hablemos con ella. Escúchame mal, padre. ¿O sabe jugar lotería, sí o qué? Bueno, que sí, ¿cierto? Pues te digo que ya te ganaste media balita en esa hipo... cabeza. Y si seguís chimbeando, te va a ganar la otra. Así que, ¿qué vas a hacer con Orrea? Y no te lo digo en inglés, porque no sé decir con Orrea en inglés. Señores, por favor. Esa es la lista de los invitados de nuestro lado, general. Los nombres de los que vienen de Estados Unidos los vamos a saber hasta mañana. No entiendo por qué no se reúnen solamente los que van a participar de la tal alianza. Bueno, fue una idea de la senadora. Ella quiere que esto pase como una reunión entre empresarios de, de distintos lugares. Es como si no solamente participaran los directamente implicados. Hasta que no definan el sitio de la reunión, no podré establecer cuántos hombres voy a necesitar. De la embajada quedaron en definir el sitio lo más pronto posible. Pero... Hace falta una cosa, general. Su nombre. En esta lista. El presidente quiere que usted esté allí. Licenciado, yo hubiera preferido que el presidente se hubiera olvidado de mi nombre. ¿Puedo hacerle una pregunta general? Las que quiera, licenciado. ¿Qué piensa usted de esta alianza? Me preocupa. Pero más me preocupa lo de la subasta. ¿Él se lo dijo? Sí. Y pienso que el presidente está equivocado de cabo a rabo. Yo he tratado de convencerlo de que no lleve a cabo esta alianza, pero no me hace caso. No me escucha. Licenciado, no pierda su tiempo. El presidente no lo va a escuchar. Tenemos que hacer algo. No teme usted que cuando todo esto explote, usted y yo terminemos salpicados. Todos los que están en esta foto son empresarios muy importantes de Estados Unidos. ¿Empresarios de qué o qué? De todos los sectores. Industria petrolera, banca, empresas farmacéuticas, lo que ustedes quieran. Todos millonarios. ¿Y cuál es la relación de Cosar con todos ellos? Bueno, me queda claro que Cosar se reporta a ellos y les teme mucho, que es una cosa muy inusual para ella. Bueno, en lo poco que pudimos ver en estos discos duros, hablaban de un montón de empresas. A mí se me hace que estos son los dueños, ¿no? Si logramos demostrar que ellos están involucrados en las actividades clandestinas de la DEA, Cosar cae de inmediato. Bueno, todavía nos falta descifrar quién es el tal Uriel. Porque tanto en Bolivia, en Perú, en Argentina nos dijeron que... Ese era el verdadero poder detrás de todo esto. Mm. Es que ese es Uriel. ¿Qué dijiste? El que está ahí. Ese es Uriel. ¿La senadora? No, 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 la estatua. Es el arcángel, así se llama, Uriel. ¿Cómo lo sabes? Lo sé porque me crió un cura y si algo sé es de misa, santos y ángeles. Y ese es. Pero, pero pues esto no tiene ninguna lógica. Pero claro que tiene lógica. El nombre es nada más la tapadera. No hay nadie por encima de estos. Estos ni colaboraron, ni trabajaron para Uriel. Ellos son Uriel. El capo, pues, el capo, quien maneja la droga en todo el continente. Por el que han matado un de gente, torcido políticos. Todas esas porquerías que vimos en las pruebas. Ellos son, son ellos mismos. Ay, qué apodices.
Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.